Hej, jeg er Christina fra Hestemund.dk og Bidtilpasning.dk I dag i fredagsbloggen, der har jeg på opfordring fra nogle af de kommentarer, jeg har fået på Facebook valgt at snakke lidt om, hvilke bid man kan lægge på sin unge hest og så lidt omkring de bidmaterialer, som producenterne bruger til specielt munddelen af bidet Når man skal lægge bid på sin unge hest, så er det for det første utrolig vigtigt at man har trænet signaler, f.eks. bak og stop og dreje i grime først. Det er der jo mange heste, som er vant til at blive trukket til og fra folk og har nogle rimelig gode signaler der. Men det er vigtigt, at man så også får dem overført fra jorden til bidet. Så at man ikke forventer, at man sætter sig op, og så ved hesten, at hvis man tager i begge tøjler, så skal den bakke eller stoppe. Fordi man kan komme ud i, at man lægger enormt meget vægt ned, mod, ned i tungene, ned på laderne på hesten, og at man og netop lægger så meget vægt nedad til, fordi hesten simpelthen ikke ved, hvad det betyder, og man så er nødt til at hive hårde. Så det er super vigtigt, at man får trænet de ting inden, og hesten er rigtig skarp og fin på de signaler, sådan at den ikke bliver overrasket over et, et pres fra tøjlerne, når man kommer op og ride. Der er ikke sådan, at det er nogle specifikke bid, som øh, kun er til unge hester, og så skal de ikke have dem længere hen. Det kan sagtens være, at det bid, man bruger til sin unghest, man finder ens unghest fungerer på, jamen det er også det, som den senere hen vil fungere på. Øhm, en af de ting, som ungeheste jo selvfølgelig gør, når de får et nyt bid i munden, det er, at de gumler meget på det og står smasker på det. Og her er det vigtigt, at man finder et bid, som hesten øh, efterhånden bliver tilfreds med, for det er klart, at de første mange gange, den har bid i munden, vil den synes, det er noget meget underligt noget. Og, og det er også herfor, at jeg sjældent starter ungeheste i tredelte bid, fordi de bliver meget bevægelige for hesten. En undtagelse heraf kan fx være her med Springers Dynamic Bid, som er noget mere roligt, men stadigvæk ikke helt så roligt som todelte eller bid, som slet ikke er delte. Så i forhold til todelte bid, nu er jeg ret glad for det der, der hedder Rocking a Snaffle, fordi det har de her på siden, som ligesom skubber på siden og hjælper hesten med at dreje. Men, øh, øh, og det er også meget anvendeligt senere hen, jeg rider selv med en type, der minder om det på min ene hest. Men det jeg kigger efter, det er, hvis vi ser på selve munddelen, det er, at ledet ikke fylder særlig meget. Så her, er, her går bidet ligesom over, det er næsten ikke særlig meget forhøjning her i forhold til ledet. Fordi har man for eksempel et tyk gammeldags bid med sådan en ordentlig led på, der fylder meget. Hvis det så er for langt til hesten, så kan det godt komme til at pege fremad og lidt opad på den her måde. Jeg vil stadigvæk sige, at det med at bidet går op i nødknækkerfunktion, to del bid i ganen, det er altså ikke noget, man ser. Jeg tror, at det er opstået, at tanken er opstået, hvis man fx forestiller sig, at man står nede ved siden af hesten, og så trækker op eller ned i tøjlerne den vej, at så kan bidet gå op og gøre sådan her. Men, men det skal altså være en hel del for langt, før det decideret går op i ganen på den. Normalt ved, ved de to dele, og specielt dem, som er anatomisk formet, de vil også ligesom smyge sig op i mundvine og, og forme sig ind i munden, og altså dermed gå op i ganen. Men igen, kig efter nogen, hvor der er så lidt, der generer hesten som muligt, og det er jo helt generelt. Så for eksempel noget, hvor at overgangene også er, er lækre lavet, og der ikke er noget, der sådan, øhm, kunne genere hesten. Ellers så vil jeg sige, nu er det her et gagbid, fordi der er nogen, der har stjålet mit, øh, mit, ellers, mit gummibid ellers. Men, øh, men noget, der, som se, det her gummibid, som er lidt bevægeligt, men som alligevel er helt roligt inde i munden, og som også kan forme sig lidt efter tungen, er også en god idé at starte på. Men ser man efter en måned, at hesten for eksempel hiver det op, og stadig, det har den sikkert gjort til at starte med, og for eksempel så bliver ved med det efter en måned, og gumle på bidet, eller simpelthen tykker det i stykker, så skal man se efter noget andet, for så er det et tegn på, at det øh, at det generer den, at den simpelthen trækker det op og tykker i det. Og sidst, men ikke mindst, så, så er jeg også glad for bide, som netop har lidt mindre tunge pres, som f.eks. det her mejlerbide, som hedder mejlerbide nummer 06, som giver en, en, har den her bue eller sådan en port på, som har tungefrihed, og som dermed mindsker en del af presset på tungen. Man skal altid være opmærksom på med, med sådan nogle bide her, hvor bred overkæben er inde i munden, så den her port den passer til. Ligesom man skal være meget opmærksom på med tredelte bid, at selve ledet inde i midten ikke er så bredt, at, øh, at det kommer til at ligge op under overkæben, så når man tager i tøjlen, så kører der ligesom et led hen, 
øh, under, eller på hestens øh, lade i, i overmunden. Der er masser af andre forskellige typer af bide. Jeg synes, det er, altså, der findes jo fx også bombers bide, som har det, der hedder happy tongue, som også giver lidt, lidt bue hen over tungen, så der ikke er alt det her tungepres for hesten. Og generelt er det bare et spørgsmål om, at hesten lærer, at når der så ikke er så meget tryk på tungen, så kommer det måske mere op i mundvin øh, og, og ned og til på, på udvendige side af tungen. Og så er det det, der for eksempel betyder stop, hvor at heste for 20-30 år siden, jamen, de har været vant til, at, at på to- og tredjedelige bide, jamen, så er det meget direkte ned i, på tungen, at stopsignalet kommer. I forhold til bidmaterialer, så bliver bide jo lavet i alle mulige materialer. Jeg skal nok komme ind på læderbid en anden omgang, men ellers så de generelle øh, ligeringer, som man laver, det er aurigan, som er den her, man springer bruger. Så er det kårebid, ren kårebid og øh, rustfrit stål. Så er der titaniumbid, som er 100% allergifri. Øh, og så er det sådan noget som sweet iron, som er men altså det er simpelthen meningen, at det skal ruste. Plastik er der også, så er der også noget, der hedder volcanite, som i virkeligheden er brændt gummi, som er hårdere end gummi. Så der findes masser af forskellige typer, masser af ligeringer, men generelt kan man sige, de er alle sammen lavet for at få hesten til at suge mere på bidet, eller sutte mere på bidet, eller skumme mere på bidet. Og der er min holdning, at det om hesten den sutter mere eller smager mere på bidet, det har ikke noget at gøre med, om den går samlet. Altså hvis det er fordi, man gerne vil have den til at gå til bidet, det har ikke noget at gøre med, om den sutter eller smager meget på det. Og generelt synes jeg, hvis man for eksempel ser på nogle af de bide, der er lavet med decideret æblesmag og hvad der nu ellers har været af kirsebærsmag og sådan noget, så synes jeg faktisk, at det forstyrrer hestens koncentration, så den bliver sådan næsten tror, at den går konstant med en godbid i munden, og, og det fjerner noget af koncentrationen og, og fokus for det, rytteren og hesten sammen laver. Så for, for mit vedkommende er det vigtigere, at bidet passer til hesten, og at der er en god kommunikation mellem hest og rytter, og ikke så meget, hvad det er lavet af. Øhm, hvis man skal kunne lave en ordentlig sammenligning, så er man jo nødt til at lave præcis det samme type bid i alle mulige forskellige materialer, og, og det er der jo, så vidt jeg ved, ikke lavet endnu. Så derfor er jeg sådan lidt græskatolsk med det. Øhm, selvfølgelig har man en hest, som viser sig at være allergisk, så er det jo vigtigt, at man går efter enten titanium eller 100% rustfrit stål, men, men ellers så synes jeg, det er en smagssag. Jeg må sige, at jeg synes ikke, jeg kan mærke den store forskel, om det nu er sweet iron, der er på, eller det er helt almindelig rustfrit stål. Øhm, men i hvert fald kan jeg sige, at ja, det er rigtigt nok, der er ikke rigtig nogen heste, som bliver generet af, at bidet ruster. Det kan være også rytter, der synes, det er noget mærkeligt noget, men ellers så er der ikke den store forskel på det. Med mindre, at det er en hest, som ikke bryder sig om. Der er nogen hest, som ikke bryder sig om, at bidet er koldt, og, og selve sådan den der metalfølelse. Og der vil det helt sikkert være gummi eller plastikbid, som, som er foretræk. Så jeg håber, at du har fået lidt ud af det her fredagsblok. Og jeg vil meget gerne fortsætte næste fredag. Og ellers så er du velkommen til at skrive nogle kommentarer eller nogle andre spørgsmål til mig. Og så tager jeg det op senere hen.